ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனன்யா சமையல் இந்த லாக்டவுன் டேஸில் நம்ம வீட்டில் இருந்தாலும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸாக எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியத்தில் தான் நம்ம இருக்கும் இனி வர காலத்தில் வந்து நமக்கு ஹெல்த் கான்ஷியஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இஞ்சி ஊறுகா இதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் நூறு கிராம் இஞ்சியை தோல் செய்விட்டு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வெந்தயம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயத்தை நல்லா வறுத்து தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் பவுடர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சமாக புளியும் ஊற வச்சுருக்கேன் புளி வந்து சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸ்க்கு எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் ஏன்னா நம்ம இஞ்சி வந்து நூறு கிராம் தான் எடுத்துருக்கோம் வறுத்து வச்சுருக்க வெந்தயத்தை நம்ம உரலில் போட்டு பவுடர் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் மாதிரி ஆகிடும் பட் ஊறுகாக்கு வந்து கொஞ்சம் குறகுறப்பாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த உரலில் போட்டு இடிச்சுக்கிறேன் வெந்தயத்தை நம்ம நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணுறோம் ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை உரலே பாருங்கள் நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் ஊறுகாய் பண்ணுறதா இருந்தால் எந்த ஊறுகாவாக இருந்தாலும் நல்லெண்ணெய் மட்டும் செய்யுங்க அதுதான் வந்து சீக்கிரமாக ஊறுகாயை கெட்டு போகாமல் பார்த்துக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இஞ்சியை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கைவிடாமல் அடுப்பு சிம்பில் வச்சுட்டு இஞ்சியை வதக்கணும் இப்போ நல்லா இஞ்சி வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையோ அந்த புளியை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விட்டமின் ஏ சி பி சிக்ஸ் பி டுவெல் கால்சியம் பொட்டாசியம் சோடியம் இரும்பு சத்து எல்லாமே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சக்கரை நோயாளிகளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட சர்க்கரையோட அளவை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இஞ்சி உதவுது நம்மளோட ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க செய்யும் பசியை வந்து நல்லா தூண்டும் காலையில் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேசினஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அதை கூட இந்த இஞ்சி வந்து சரி பண்ணிவிடும் இஞ்சியோட பலனை இது மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஸோ டெய்லியுமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக நம்ம மத்தியானம் சாதத்துக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஊறுகாய் வந்து எடுத்துக்குவோம் அதுவும் இஞ்சியாக இருந்தது அப்படின்னா ரொம்பவே பெட்டர் கண்டிப்பாக இந்த ஊறுகாவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் புளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம பத்து நிமிஷம் இதே மாதிரி தான் வதக்கணும் ஒன்று மட்டும் மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அடுப்பு வந்து செம்மில் தான் இருக்கணும் ரெண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஆற வச்சிடலாம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கூட சூடு இருக்கக்கூடாது இப்போ இதை நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் புளி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை வந்து நீங்கள் கீழே எதுவும் ஊற்றி எரிஞ்சிடாதீங்க நம்ம இதை அரைக்கும் போது தண்ணி ஊற்றி தான் அரைப்போம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஊற வச்ச அந்த புளியோட தண்ணியை வந்து சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கூட திப்பி திப்பியாக இருக்கக்கூடாது நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இஞ்சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி நார் நாராக இருக்கும் அது வந்து இருக்கக்கூடாது சரியாக அரைக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இஞ்சியோட அந்த நார் வந்து சாப்பிடும் போது ஒரு மாதிரியாக டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் அதனால தான் நல்லா ஃபைனாக அரைக்க சொன்னேன் இஞ்சியும் புளியும் வதக்கணும் இல்லையா அதே கடாயில் நான் மறுபடியும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயம் சேர்க்கும் போது இஞ்சி வந்து ஈஸியாக டைஜஸ்டும் ஆகும் நமக்கு வந்து ஸ்மெல்லும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மூணு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் பெருங்காயம் சேர்த்துட்டேன் இதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புளியும் இஞ்சியும் அதை வந்து இப்போ சேர்த்துடலாம் இதையும் வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது வதக்கணும் ஏன்னா அது அதில் இருக்க பச்சை ஸ்மெல் எல்லாமே போகணும் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெந்தயம் அதை வந்து இப்போ சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் சேர்த்த உடனே தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தய பவுடர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது வதக்கணும் வெந்தய பவுடர் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாசம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இஞ்சியும் வெந்தயமும் சேரும் போது ஸ்மெல் வைஸும் காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஊறுகாய்க்கு எப்போதுமே தனி மிளகாத்தூள் போட்டால் தான் கலர் வந்து நல்லாயிருக்கும் உங்கள் கிட்டே தனி மிளகாத்தூள் இல்லை அப்படின்னா வீட்டில் வர மிளகாக இருந்தால் கூட உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே நான் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி
ரொம்ப நாள் வச்சுருந்தா கெட்டு போயிடுமோ அப்படின்ற பயமே தேவையில்லை ஏன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதால சீக்கிரமாகவே காலி ஆகிடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்